ठीक है अच्छा अब हमारे पास आ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो कैट फाइव की केबल है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि सर कैट फाइव होती क्या है देखिए ये जो केबल है ना हमारे पास ये इस तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है अब आपको अगर विजिबल हो तो ये हमारे पास केबल है देखिए इस तरह की ट्विस्टेड केबल होती है इसके अंदर कॉपर होती है ठीक है अब ये देखिए ये जो कलर नजर आ रहे होंगे ना डिफरेंट टाइप्स के आपको अब हम इन अब इन इन कलर के ऊपर हम बात करेंगे जो कलर कोड है ये कैसे यूज करते हैं हम दो अलग अलग तरह की केबले बनाने के लिए दैट क्लियर तो अब हम आगे चलते हैं ठीक है यहां पर आए हमने क्या किया टी फिफ्टी और टी फिफ्टी स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करते हैं जब हमें स्ट्रेट थ्रू क्रॉस ओवर केबल बनानी हो तो सॉरी हमें जब एक तो ये हमेशा से मुझे प्रॉब्लम करता है ठीक है जब हमें स्ट्रेट थ्रू केबल बनानी हो ठीक है तो ये वाला हम यूज करते हैं तो अच्छा इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर वो बता रहा है कि जो व्हाइट और ऑरेंज ये कहा गया ये व्हाइट और ऑरेंज व्हाइट और ऑरेंज इसके अंदर यूज होता है ट्रांसमिशन डाटा के लिए टू पे और प्लस पे सॉरी पॉजिटिव में ऑरेंज जो इसमें यूज होता है ट्रांसमिशन डाटा नेगेटिव के लिए और व्हाइट ग्रीन के अंदर जो डाटा रिसीव डाटा होता है ये जो व्हाइट ग्रीन है वो प्लस के लिए होता है रिसीविंग डाटा ब्लू जो है वो अनयूज है इसके अंदर ठीक है और आपके पास जो व्हाइट ब्लू है वो अनयूज है ये दोनों ठीक है फिर अगली जो ग्रीन है ग्रीन यूज होती है आपके पास रिसीविंग डाटा माइनस ठीक है और फिर आपके पास व्हाइट ब्राउन और ब्राउन व्हाइट ब्राउन और ब्राउन जो है ना वो आपके पास अनयूज है अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास ये जो जो केबलें हैं ना ये बाद में अगर ये केबलें खराब हो जाएं तो इन केबलों को यूज किया जाता है उनकी जगह पे यानी इनको शिफ्ट कर दिया जाता है यानी कि इसको ये एक तरह से जो है वो टेक्नीशियंस इसको क्या करते हैं कि इसको एज अ यानी कि समझ लें एज अ सेपरेट रख लेते हैं और जब ये खराब हो जाती है तो इसकी जगह इनको यूज कर लेते हैं ठीक है वैसे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है ना जो टी बी का स्टैंडर्ड वो ये अच्छा उसके बाद टी फिफ्टी का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास ये रहा ठीक है तो उसमें क्या कह रहा है ये इससे हम क्या बनाते हैं इससे हम क्रॉस ओवर केबल बना रहे हैं तो इससे हम क्या बनाते हैं इससे हम ये बना रहे हैं कि आपका व्हाइट ग्रीन ये देखें व्हाइट ग्रीन इसमें व्हाइट ग्रीन नहीं था इसमें व्हाइट ग्रीन है तो इसमें क्या करें व्हाइट ग्रीन पहले आपके पास जो रिसीविंग डाटा पॉजिटिव ग्रीन आपके पास रिसीविंग डाटा नेगेटिव और उसके बाद जो है आपके पास व्हाइट ऑरेंज जो है वो ट्रांसमिशन डाटा के लिए पॉजिटिव में लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव है अच्छा ये फिर आपके पास अनयूज है दोनों फिर उसके बाद है हमारे पास ऑरेंज ऑरेंज कहाँ गया ऑरेंज ऑरेंज टू 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 देखें यहाँ पे ट्रांसमिशन डाटा नेगेटिव था यहाँ पे ट्रांसमिशन डाटा नेगेटिव है बाकी ये आखिर वाली दो जो है वो आपके पास अनयूज है यहाँ भी अनयूज है यहाँ भी अनयूज है सिर्फ फर्क क्या आया कि ये ग्रीन वाले जो दो है ना ये और ये ये इधर चले गए और ये दो जो है ना इनकी जगह पे ग्रीन की जगह पे आ गए ठीक है तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है यानी कि जब हम बनाएंगे क्रॉस ओवर केबल तो हम ये बनाएंगे जब सॉरी स्ट्रेट थ्रू केबल बनाएंगे तो टी फिफ्टी बनाएंगे स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे और जब हमें क्रॉस केबल बनानी हो तो टी फिफ्टी सिक्स एट ए को हम यूज करेंगे ठीक है तो ये आपकी पहली लैब है ठीक है ये पहली लैब आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है ठीक है अच्छा पहली लैब कंप्लीट करने के लिए देर इज अ सम स्मॉल प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये चीजें नहीं है ठीक है यानी कि हम हमारे पास जो है ये कनेक्टर और ये और आप फिजिकली भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि अगर आप फिजिकल अवेलेबल होते हो तो आपको आपके सामने ये सब हम मैं आपको करवा के दिखा देता तो इसके लिए मैंने एक बहुत जबरदस्त काफी कांट छांट करने के बाद और काफी देखने के बाद मुझे एक वीडियो मिली कि जिसके अंदर उसने प्रॉपरली स्टेट थ्रू केबल बनाने के बारे में बताया अच्छा आप इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन ना करें मैं वीडियो डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी फिलहाल हम उस वीडियो को देख लेते ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो उस वीडियो को उस वीडियो के अकॉर्डिंगली पूछ सके देखें स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर हम वीडियो तो घर पे बैठ के भी देख सकते हैं हाँ ठीक है आप वीडियो घर पे बैठ के देख सकते हैं लेकिन अगर मैं अपने सामने आपको वो वीडियो दिखाऊंगा और उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे अभी डायरेक्टली पूछ सकते हैं ठीक है घर पे जब आप बैठ के देखेंगे अकेले में या कम्बाइंड स्टडी भी आप कर रहे होंगे तो आप अगर वहां कोई चीज मिस होगी तो वहां आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं होगा सो यू हैव टू वॉच हेयर एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी आई विल गाइड यू इनशाला ठीक है तो वो छोटी सी वीडियो है उसके बाद इनशाला नमाज का ब्रेक हो जाएगा ये भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके साथ आपके साथ ये भी मैं शेयर कर दूंगा कोई क्वेश्चन किसी का कोई शक हो तो वो पूछ सकता है असल में अगर कोई प्रॉब्लम सर सर एक छोटी सी बात जी जी बोले बोले और वो ग्रुप में अब तक ऐड भी नहीं किया है और आप वीडियो कहां पे शेयर करेंगे तो गूगल क्लासरूम के ऊपर सर ग्रुप में तो अब तक ऐड नहीं किया और गूगल क्लासरूम का कोड भी नहीं पता बेटा ये वाले
तो आप मैं 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 असल में मसला ये नहीं कि मैं सुनना नहीं चाह रहा मैं हल ही नहीं कर सकता तो फायदा नहीं है डिस्कस करने का बस ठीक है सर जिसको मसला है ना वो मुझे मैसेज कर दे मोहम्मद अली नदीम नाम है मेरा इसी ग्रुप में मुझे मैसेज कर दे मैं भी भेज दूंगा सर कल वाली आप लेंगे क्लास दिस वीडियो इज हाउ टू पुट टुगेदर ए कैट फाइव केबल बोथ ए स्ट्रेट थ्रू एंड आल्सो ए क्रॉस ओवर केबल कैट फाइव केबल इथरनेट केबल व्हाट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी इज the pin out for both the straight through and the crossover that uh, you need to know uh, to make those cables and let's first talk about uh, the pin out on the cat5 so you see there are actually two sections mentioned here and let me kind of put this in a frame here so you can see it top part is the EIA 568A and the bottom part is the EIA 568B uh, and you'll notice that the color uh, between these two uh, differ slightly so what you need to know is that if you're making a straight through uh, cat5 cable what you want is that both end of that cable to have the same pin up okay so if you have same pin out on both ends of that one cable then it's a straight through if you want to make a crossover cable what you'll need is that one end need to be this wiring pin out on the other end you need to have this one okay so they differ and let's go through this basically you have uh, starting with pin one pin one to eight okay so starting with pin one you have a uh, white green green white orange uh, blue white blue orange white brown and brown and on the uh, crossover side is white orange orange white green blue white blue green white brown brown so these are the pinouts that you need to know you can google it uh, for um, like ethernet uh, pinouts on on the internet and you can find these readily available okay there's one little trick that um, you should know about these two pinouts you actually only have to remember one of them and why I say that is because usually I remember just this top one because the difference between this top one and the bottom one is actually all you have to do is flip the orange and the green what I mean is this see how it starts with the white green green if you look at this one is white orange orange and you just flip it basically to make this connector to the bottom instead of using the orange in the beginning you start with the green and anything that's green here up here is actually orange you, you flip the two colors that's all you gotta do so memorize one and just remember that to make the other end for crossover just flip the uh, orange and uh, green color now let me show you uh, the uh, cat5 connector that you need these are what they call RJ45 connectors and on the top there's a tab there's a locking tab so when you plug it into a device it'll lock it in place uh, this end here is where you feed the cable and if you look down on this side here that's where you see the metal pins okay and to know which one is pin 1 to 8 what you want to do is if you have it this way flip this over okay so the cable is coming in on the left side and the metal pins on the right side starting from the top is pin 1 2 3 4 5 6 7 8 that's how you count the pins on the RJ45 connector now a couple of things that you'll need to make a cat5 cable is you'll need a wire stripper and also a crimper these are very inexpensive uh, you can buy these uh, at most uh, home hardware stores I think Radio Shack still sells these online um, if you have like Fry's Electronics nearby you can get it from them 
Now this tool is basically a um, uh, a cutter to strip the insulator. There's a blade inside here with different gauges of wire. Let's first grab a cable and what I have here is I have a red Cat5 cable that uh, one end already has a connector okay and if you look at it um, the tab is broken so I'm gonna have to cut this off and get rid of it it's rather short cable but I'm gonna just show it to you as an example okay so what you want to do the first thing is get the cutter and just give it about say an, an inch and a half okay you don't want to make it too short I just put it around this size here on a cutter and just a couple of turns and it comes out now you don't want to keep on twisting it because it start cutting into the uh, inside wires alright and we can go ahead and prep this one also so just do this quick turn okay so the first thing I would do is I would take each pair and what you'll find is that they're twisted. These are unshielded twisted pair, as they call it. And I would go ahead and untwist these wires. Alright. So these are nicely untwisted. Okay. i put it against this background so you can see it. Alright. Let's start with this one side. On this cable, I'm going to go ahead and do um, one end is going to be your uh, 568A pinout. And on the other end, I'm going to do the 568B pinout. So this will become a crossover cable. All right. Now, starting with the top here, you see that it says green, white. So, and I, I'll move it up top. So this is green, white. Okay. Might be a little hard to see the uh, stripe, but green, white. And I'll hold it in place with my, with my fingers here. Followed by it orange white and I'll grab the orange white and I'll line it up again I'm just using my two fingers here to hold it in place followed by a white sorry followed by a blue and a white blue and what I'm going to do is I'm going to take both of them <coughs> and place it like this again I'm just keeping it all in place it's all flat against my finger here all right followed by the orange followed by the white brown and then brown actually let me flip this over I don't like it all twisted <clears throat> alright so let me carefully rotate this while still holding on so it's still in the same order I'm not messing up the order okay with this type of crimper there's a cutter here Right, so what you want to do is basically feed this in here. Again, don't lose sight of the layout of the, of the wires. All right, and give it about say that's about about half an inch or so. Okay, and then you want to cut this off. Again, always hold down the wire so you don't lose it. All right, now again I flipped this connector earlier look at it this way where pin one's on top so I'm gonna turn this over this way where pin one is at the bottom now and this is where you feed the wire I'm gonna carefully put this in here slowly and once you get it in there you'll be able to slide the wire in there until the insulated jacket is in this part of the connector Okay. The next thing you want to do is look on the side, make sure the wire is fed all the way to the end. If it's not all the way to the end, let's say you cut it too short, it's over back over here, you need to start all over. Okay, so these wires are all fed in there. Okay. Push it in, make sure everything's all seated properly. And then uh, look for the eight pin crimper here put this in here okay and now just give it a squeeze nice tight squeeze here and this side is done so this is the 
568A pinout that I just did on this end. And let me quickly do the other one where I'm going to put the uh, crossover end. Alright, so I'm not going to go over all the procedure. I'm just going to quickly do this one so you see how the crossover side works or looks like when it's done. Get all unraveled first. Starting with uh, white, orange, orange, white, green. I like to look at the bottom here and make sure they're not tangled up. So they're nice and clean and easy to brown, white, and the brown. Again, I just like to work it this direction. So I'm gonna, I like to sometimes squeeze it and twist it so I make it all flat. Do that. So, go ahead and cut this. So make sure you hold hold it down carefully. So this is going to slowly feed into here. Feed this wire in here on a crimper. Put it on a crimper and crimp it down. So there you go. If I put this uh, end to end, you see that the top one starts with the white green green and the bottom one starts with the white orange orange. So this makes it a crossover cable. Now a couple of things I want to point out. After you crimp it, you should do an inspection on it. Again, one is that the, the jacket, the insulator on the wire is seated in because this adds strain relief. Okay to the cable when it's plugged in. I've seen it where some people make a cable where the jacket is actually completely out. So the whole tension of this cable is held in by the pins here. And uh, the weight of the cable will actually cause some of these wires to come loose. Okay. The other thing I've seen is, depending on what type of crimper you've used, I've had um, this guy that made some, made, actually made a lot of RJ45 uh, connectors where I had to go back and, and cut off the ends and redo it because um, the crimper he used, he actually used a very expensive one. I think, like this one here, I think I picked up for like 16 bucks uh, back in the day at Radio Shack. He picked up one that was like, I don't know, $80, $90. It was a ratcheting one. I mean, it looks really fancy and cool. Um, the die that was on the crimper was, I don't know if there's something wrong with the die or, or whatever it is, but basically, if you look at the end of it, after you actually see the pins, the first and last pin is crimped down and then it starts bowing up top near the middle so like the pin like three, four, five um, they were actually not even crimped down onto the wire making no contact and he thought it was good I mean he made hundreds of them plugged into the equipment next thing we know is that they, they had no connectivity, no link on the switch or the router so we had to fix all that so what I usually like to do is just look at the ends of it, make sure the pins are all flat. They're all crimped down. And you actually also see on the side where the middle tab is crimped down. All right. I will uh, do a second video. And this second video is actually a cable tester uh, for Cat5. Um, and uh, you'll see there's a switch here. I won't get into that. I, I added that switch uh, for another reason, uh, which is not important. but. Anyways, uh, I'll, I'll show you another video how to use these testers. They're very inexpensive. You can get these uh, a lot of places for like 15, 20 bucks. But they're handy. So, if you have any comments, uh, leave me a comment below. And if you like the video, uh, please subscribe. All right. Thank you for watching. Okay, class. यहाँ पर अगर कोई चीज किसी को समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं उन्होंने सिंपल यही बताया जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर क्लास मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को यस सर बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज यस सर यस सर आ रही है आपने अनम्यूट किया हुआ था अभी तो खोला है ठीक है अच्छा ये हमारे पास इन्होंने हमें क्या बताया कि हमारे पास एक 256 बी है और एक हमारे पास कौन सी है 256 फिफ्टी है हमारे पास ठीक है और उन्होंने हमें 
ये बताया कि हम इसमें कैसे हम अपनी केबलें बना सकते हैं ठीक है और अगर हमें क्रॉस ओवर केबल बनानी है तो एक तरफ हमें टू फिफ्टी सिक्स एट ए रखना है और दूसरी तरफ हमें टू फिफ्टी सिक्स बी रखना है ठीक है और अगर हमें स्ट्रेट थ्रू केबल बनानी है तो हम क्या करेंगे टू फिफ्टी सिक्स ए यूज करेंगे ठीक है किसी का कहाँ यूज होती है टू फिफ्टी सिक्स एट सर आवाज ये कहाँ यूज होती है हम उसमें नमाज का ब्रेक ले लेंगे जी बोले वो तो मुझे भी पता है राउटर में यूज़ होती है ना एक तो राउटर में यूज होगी और एक कह रहे थे वहां पर जहाँ पर से इंटरनेट की डिवाइस आ रही है मोडरम हो भी सकता है कि कहीं और से भी यूज हो रही हो सर्वर साइड से भी यूज हो रही हो तो ये वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये राउटर में यूज हो रहा हो ये दो तीन जगह लग सकती है तो डिफरेंसेस इसका मालूम होना भी तो है खैर ये कि नमाज ब्रेक ले लेते हैं अभी सर अगर दे रहे सर ये यहाँ तक हमारी लेब वन हो गई ना हाँ ये लैब वन है जो सर ने शेयर की थी मेरे साथ वो लैब वन है सेकंड लैब जो है ना वो आपकी अच्छा। एक एनआईसी कार्ड की है वो नमाज के बाद कर लें सर हाँ मैं, मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ साढ़े सात बजे में ब्रेक ले लेता हूँ ये हमारी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी ना पाँच मिनट रह गए मीटिंग भी खत्म हो जाएगी चार मिनट रह गए लीव कर लें सर मर्जी है आपकी ठीक है अच्छा ये हमारे पास जो है ना ये एन आई हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और जो कि यूज करते हैं नॉर्मली हमारे पास ज्यादातर लोगों को जो है ना ये चीज सर पता ही है जी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना ये सब जी बस ये क्लास है ये गूगल गूगल क्लास पे शेयर कर दे हम नहीं से भी ठीक है अच्छा हमारे पास हमारे पास क्या है एनआईसी क्या है ये बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने कभी एन का यूज ना किया हो ये देखे इसमें दो दो कनेक्टर दे रहा है ये ठीक है ये पुराना वाला है इसके अंदर एक देखें एक तो बी एन सी करेक्टर दे रहा है जो कि थिन नेट के लिए यूज होता है और एक हमारे पास ट्विस्टेड पेयर का है ये ट्विस्टेड पेयर है और ये हमारे पास बी एन सी कनेक्टर यहाँ पे लगता है ये सेम वैसे ही कनेक्टर है जैसा कि हमारे पास ये केबल में यूज होता है यानी कि जो हम टीवी केबल में यूज करते हैं वहां पर हम यही वाला जो है यूज कर रहे होता है ये हमारे पास लेयर टू की डिवाइस है ठीक है ये हमारे पास ये क्या बता रहा है कि अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर इट इज एन ओ एस आई मॉडल लेयर टू आइटम बिकॉज इट हैज अ मैक एड्रेस इसका मैक एड्रेस होता है तो जो हमारे लेयर टू होती है लेयर टू की जितनी भी डिवाइस है हमारे पास जो मैक एड्रेस हमारे पास उनका होता है लेकिन ये वाली जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है फिजिकल यहाँ से जो जा रहा होता है इज आर लेयर वन ठीक है तो आपने अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं तो आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो है ना वो आपने इसके ऊपर जो है ना हमने जो आर टे का कनेक्टर बनाया है उस कनेक्टर को इसके साथ जो है वो आपने कनेक्ट करना है ठीक है क्या डेस्कटॉप अगर डेस्कटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर देखिए अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में आके लैब परफॉर्म कर सकते हैं ये वाली यहाँ पर आपको जो है वो सर शफीक से आप बात कर लीजिएगा वो आपको ये एनआईसी कार्ड जो है वो दिखा देंगे और आप उसको इंस्टॉल भी कर लेंगे देखें मेरा मानना ये कि आपको एटलीस्ट वन टाइम इसको इंस्टॉल करके जरूर देखना चाहिए कि ये इंस्टॉल कैसे होता है फिर उसकी जो है वो आपके पास इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद और फिर आप कैसे इसको जो है वो कंफिगर करते हो अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर ठीक है तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली एक इन, आ, वो है आईओ डिवाइस है अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें ये बातें कह रहा है कि ये कुछ कंपनीज हैं जिनके हमारे पास मिलते हैं जैसे हमारे पास थ्री कॉम कॉरपोरेशन है ब्रॉडकॉम इंटेल नोवेल रियल टेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेशनल सेमी कंडक्टर सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ये डिफरेंट कंपनीज है जो कि मशहूर है जो कि ये कार बना रहे हैं वैसे सबसे ज्यादा जो बिल्टिन आता है वो रियल टेक के आते हैं हमारे पास जो कि इंटेल की मेरे ख्याल में सब्सिडरी कंपनी है ठीक है यहाँ तक ये हमारी दो लैब हो गई तीसरी लैब जो है ना इसमें हमारे पास कुछ कमांड लाइन के ऊपर हम काम करेंगे और ये हम इसके बाद परफॉर्म करेंगे यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ये इसमें देखिए वो ऊपर वाला भी हमने देख लिया है ठीक है वीडियो में चलो शेयर कर दूंगा इसके हवाले से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है कि ये हमारे पास जो कार्ड वाला सिस्टम है कैसे चल रहा है कभी किसी ने कभी रैम इंस्टॉल करी है अपने सिस्टम के अंदर या कभी लैन कार्ड है ना एक तरीके से ये लैन कार्ड ही है असल में इसको एन आई कहते हैं सर मैंने किए सर ये भी किया सर अगर ये कोई बड़ी चीज नहीं है तो अब तो खैर फेंक देते हैं हम मेरे घर सर ये सब कर चुके हैं अच्छा ये स्क्रैप में आती है सब चीजें अच्छा, तब ठीक है मैं मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं मैं मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ये फेंकने वाली बात के ऊपर कि अभी पिछले दिनों जो है ना मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ाया तो इसमें एक बहुत से स्टूडेंट यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ाया बहुत सारे हैं इसमें तो उसमें हमारे जो पहली लैब हुई थी ना पहली लैब के अंदर हमारे पास ये था कि हमारे अपना कंप्यूटर जो है ना वो टी असम्बल करके असम्बल करना था ठीक है तो मैं मुझे अच्छे से याद है यहाँ बहुत से स्टूडेंट इस बात की गवाही भी देंगे कि यही
ठीक है मैं तो ऑनलाइन तो पढ़ रहा था इसमें मैंने जब उनसे कहा कि बेटा आप लोग जो है इसको डिसम्बल करें असेंबल करें तो ना किसी को कोई कोई चीज सिस्टम में से निकालना आ रही थी ना लगाना आ रही थी और आप चाहें तो इसकी गवाही भी ले लें किसी से असद ऐसा ही हुआ था असद का मुझे याद है कि कहते थे क्लास में थे मेरे ख्याल में असद जी सर ऐसे ही हुआ था ठीक है ये देखिए रिमटा भी थी वहां पे और सब माशाल्लाह ऐसा था आ, और ये है कि अगर मैं होता मैं तो कह के दिखा देता क्योंकि मैं तो कंप्यूटर वाले इस पे भी काम किया है मैंने वालों के साथ तभी सजेस्ट किया था आप एक एक स्टूडेंट से हम पूरे जनरलाइज लेके नहीं चल सकते चीजों को ठीक है ये जनरल वे में ठीक है जनरल है ये सबके लिए है जिसको आता है ठीक है गलन सर ठीक है हमारी यहाँ पे मीटिंग एंड हो रही है मैं सुन रहा हूँ हमारी मीटिंग यहाँ एंड हो रही है हम नमाज का ब्रेक भी ले लेते हैं जी बोले मैं ब्रेक के बोल रहा था मैं ठीक है आप बीस मिनट का नमाज का ब्रेक लेते हैं थैंक यू ठीक है सर ओके